ദീപാജി പിള്ളൈ ഒ ഇ ടി എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെൻഷനോട് കാണുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒ ഇ ടി എക്സാമിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ ഡേ അവർ തരുന്ന നമുക്ക് ടൈം തരുന്നത് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോളിൽ എത്തിയിരിക്കണം എക്സാമിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ഒ ഇ ടിയുടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഒരു ഇമെയിലുണ്ട് അതും കൂടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് വേണം നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകാൻ അത് രണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോയുടെ നമ്മുടെ എക്സാം റിസൾട്ടിലും ഒ ഇ ടിയുടെ സൈറ്റിലും എല്ലാം വരുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടീ ബ്രേക്ക് തരും ടീ സ്നാക്സ് അവർ തന്നെ ഉണ്ടായി അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനം എങ്ങനെയും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്റ്റോക്ക് റൂമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറയും ബെറ്റർ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനവും എക്സാമിന് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക ഒരു ക്ലിയർ പൗച്ചിൽ രണ്ടോ നാലോ പെൻസിലും ഒരു ഇറേസറും ഒരു ഷാർപ്പ്നറും മാത്രമേ ഹോളിൽ അവർ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ വാച്ച് കിട്ടാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല മിക്കവരും തന്നെ വാച്ച് അലൗഡാന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ബാക്കി ഒരു സാധനവും കൊണ്ടുപോകില്ല പക്ഷേ വാച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഊരി ആ സ്റ്റോക്ക് റൂമിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാച്ച് കെട്ടാതെ പോവുക മൊബൈൽ അലൗഡ് അല്ല വേറെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസും അലൗഡ് അല്ല നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എക്സാം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സോ ഈ ക്ലിയർ പൗച്ചിൽ ഈ പെൻസിലും ഷാർപ്പ്നറും റേസറും മാത്രം കൊണ്ടുപോവുക പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഷാർപ്പ്നർ ആണെങ്കിലും റേസർ ആണെങ്കിലും അതിനുള്ള ആ പൗച്ച് അതിൻ്റെ ആ കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവരകത്ത് കയറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടുപോവുക എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തരും എങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്ത പൗച്ച് അവർ അലോ ചെയ്യില്ല പിന്നെ എക്സാം ഹോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ അവറോളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും ആ സമയത്ത് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വെള്ളം തരും അതിൽ ലേബലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബോട്ടിലായിരിക്കും വെള്ളം തരും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ തരുള്ളൂ എക്സാം തുടങ്ങി ലിസണിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലിസണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് കഴിയുന്നത് വരെ ടീ ബ്രേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ബ്രേക്സോ ഒന്നും തരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സെക്ഷനും കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും മൂന്ന് സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കംഫോർട്ട് റൂം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് റൂം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വരാം ഈ സമയത്തൊന്നും നമ്മുടെ ബാഗ് ഒന്നും എടുക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് പുറത്ത് അവരൊരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പർ വൈസാണ് അവർ സ്പീക്കിങ്ങിന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദിക്കുന്ന നമ്പർ വെച്ച് ഓരോ റൂംസിലേക്കാണ് വിടുന്നത് ആ ഒരു റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോട് സ്പീക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വളരെ കംഫോർട്ടബിളായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും അതുപോലെ പ്രീ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കംഫോർട്ട് ആകും സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ഈസീവ് ആവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ള ഫുഡ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് എല്ലാ ഒ ഇ ടി സെൻറ്റേഴ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുമായിട്ട് പോയി ഒരു പ്രീ പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി ഒ ഇ ടി എക്സാമിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാനില്ല എക്സാമിൻ്റെ ഡേയിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോവുക എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒ ഇ ടിയുടെ എക്സാമിന് എക്സാം ഹോളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡെസ്ക് ഒരു ചെയർ അതിൽ നമ്മളുടെ പേരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്പർ വിത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ത്രീ ഓ ഫോർ പെൻസിൽ ഒരു റബ്ബർ ഒരു ഷാർപ്പ്നർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആ ടേബിളിലുണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ
ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഒ ഐ ടി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയോ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് അതുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ നമുക്ക് ആദ്യമേ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ബുക്ക്ലെറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ഷീറ്റ് അവരുടെ നേരത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഓപ്പൺ ദ ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി കാരണമോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതവർ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അതവർ ആദ്യമേ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലും അവർ പറയാതെ ആ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ടൈം അപ്പ് ആയി ക്ലോസ് യുവർ ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു വരി ഇവിടെ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ധൃതിക്ക് ആ ഒരു വരി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ നമ്മളോടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല പക്ഷേ അത് മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കും വാച്ച് അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് കയറുന്നത് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോയോ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വാച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിസണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആ വാച്ച് അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം എൻ കേസ് മറന്നു പോയി നമ്മൾ വാച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബാധിക്കും അവർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഒ ഐ ടി എഴുതാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അതും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പെൻ അലൗഡാണ് ബാക്കി പെൻസിലും അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പെന്നും പെൻസിലും തരുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻ യൂസ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് പെൻസിലാണ് എക്സാം ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫുൾ നെയിം വിത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഒ ഇ ടി സൈറ്റിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴെ കാൻഡിഡേറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ എന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ താഴെ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്നായിട്ട് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും അത് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് റീകൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ ആ സൈന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ലിസണിങ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് റീഡിങ് തരും ലാസ്റ്റാണ് റൈറ്റിങ് തരുന്നത് ഈ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പർ എല്ലാം ഓരോ ബുക്ക്ലെറ്റാണ് നമ്മൾ തുറന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഒരു രണ്ട് പേജോളം ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഈ ബ്ലാങ്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഒരിക്കലും അവർ മാർക്കിനകത്ത് കൂട്ടത്തില്ല ഈ ടു പേജസ് എഴുതി തേർഡ് പേജ് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഇനി ഉണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് പേജിൽ എഴുതി അവരത് നോക്കില്ല സോ ബ്ലാങ്ക് പേജ് വെറുതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം അതൊന്നും മാർക്കിൽ അവർ കൺ ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അത് മാർക്കായിട്ട് സോ അത് എപ്പോഴും കുറേ എഴുതുകയോ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇത്ര ബേർഡ്സ് വേണം എന്നുള്ള ആ നമ്പർ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പേജാണ് ടു പേജസ് കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ആ എക്സാം ഹോളിനകത്തുള്ള ടിപ്സ് പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് വെള്ളം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോട്ട് റൂം യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോയി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ തിരിച്ച് ഈ ഹാളിൽ തന്നെ എത്തണം സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ റൂമിലേക്കാണ് വിടുന്നത് അത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് വിടില്ല കുറച്ച് പത്ത് പത്ത് അങ്ങനെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വിടുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് എക്സാം എടുക്കാൻ എക്സാമിനർ എത്ര പേരുണ്ട് അതനുസരിച്ച് സ്പീക്കിങ്ങിന് വിടുന്നത് സോ എല്ലാവരും കൂടെ തിരക്ക് കൂട്ടി ഓടിപ്പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്